meno male che non gli piaceva la pista di Limatola e non gli piaceva nemmeno correre sul bagnato. Riccardo La Lingua c'entra un altro successo assoluto nel trofeo Scootermatic Sud Malossi 2009 e si porta in seconda posizione assoluta alle spalle del leader esposito, anche se ha dovuto saltare la prima prova della stagione. Sul circuito internazionale del Volturno il Cassinate della DPS ha messo il terzo sigillo grazie a una gara meno arrembante del solito ma certo più redditizia. Nelle prove segna la pole position con un tempo straordinario tallonato dall'ottimo esposito da Giuseppe Musella e dal primo super scooter Niccolò Balbi. Alle loro spalle in un secondo ci sono due file pronte a dar battaglia. Gara bagnata e cominciano le sorprese. Esposito parte fortissimo seguito da Antonio Riccio, la lingua Mastro Berti e Izzo. Quest'ultimo dà battaglia ma scivola mentre Riccio è più concreto e passa in testa nel terzo passaggio. La cavalcata del napoletano è senza rivali e mette subito margine con gli inseguitori. Dietro la lingua comincia ad abituarsi alle reine e attacca esposito. Il sorrentino però risponde con gran mestiere, ribattendo giro per giro al laziale. Al termine Riccio centra il primo successo personale in sella allo scooter del team Musella, davanti alla lingua a esposito giunti in volata. Quarto chiude un positivo Giancanio Eboli, attento a non fare errori su Matteo Iacovella e Enzo Mastroberti, primo dei piloti super scooter. Seconda mancia non c'è storia per nessuno. Riccardo La Lingua si fa piacere bagnato e pista ed attacca già alla prima curva. Alle sue spalle Riccio ed Esposito provano a non lasciargli respiro, ma il passo del pilota DPS è costante e veloce e ai due campani non resta che combattere per la piazza d'onore. Il Cassinate mette un buon margine di sicurezza ed amministra negli ultimi giri andando a vincere mancia e classifica per somma punti. Ho avuto un po' di problemi in gara 1 e non riuscivo a prendere il passo del primo e... Poi in gara 2 abbiamo sistemato le cose con il mio meccanico e sono, stato, sono riuscito a stare davanti senza problemi. Alle sue spalle cede Riccio in crisi con le Reine e lascia il secondo posto a Giuseppe Esposito che compie un passo decisivo verso la conquista del titolo della Scootermatic Sud Malossi. Ho cominciato un buon feeling con, con gara 1, con, con la pista tenuto il passo di, di, di Riccardo che comunque era, era veloce, Antonio è andato via e è finita gara, gara 1. Terzo in gara 2 dopo una bellissima performance e Ivan Sciarrino battuto nella volata finale proprio da Esposito, mentre alle sue spalle a 84 millesimi di secondo finisce Musella vittima di una scivolata in gara 1. Quinto è Riccio che precede Iacovella, Izzo, Mastro Berti, quest'ultimo primo dei super scooter. Per somma punti è terzo e per la prima volta sul podio Antonio Riccio, autore di un weekend che gli rimarrà impresso nella memoria. Gara 1 molto bagnata, sono riuscito già dal primo giro ad andare via, ho riuscito a trovare un buon passo gara. Gara 2 è un po' più sfortunato perché la pista è andata un pochettino ad asciugando, sono iniziato un pochettino a scivolare e... Quindi sono, non ho potuto mantenere il passo di gara 1. Ci si aspettava qualcosa in più dai protagonisti della Super Scooter. In prova si erano difesi benissimo con Baldi in prima fila, Mastro Berti in seconda e gli altri non troppo distanti. La pioggia ha rimescolato le carte anche per loro. Il runner di Baldi ha un intoppo in partenza costringendolo a tentare una vana rimonta ed il solo Mastro Berti ha difeso l'onore delle ruote più grandi. Il Lucano è rimasto attaccato ai migliori in gara 1, mentre in gara 2 ha capito che era importante non commettere errori per vincere la propria classe. In prima manche sono stato a passo con i primi quattro e poi mi ha dato un po' di distacco. Nella seconda non ho voluto rischiare di scivolare e mi sono aggiudicato la decima posizione. Alle sue spalle chiudono Coviello fra i più editizi in pista con il Gilera Runner e Rocco Telesca che ammette la sua incompatibilità con l'acqua ma è bravissimo a non commettere errori. Sinceramente non speravo di raggiungere questo risultato, comunque ringrazio tutti quanti, eh, i miei amici del team, è stata una bella gara, nonostante la pioggia, diciamo, il ritmo di gara che potevo mantenere era di un certo rilievo e ho potuto portare in gara 1 un buon risultato. Io sull'acqua non mi trovo proprio poca esperienza e quindi ho avuto molte difficoltà però sono contento lo stesso, ho preso una caduta, però poi tutto sommato ho finito la gara. L'appuntamento finale con i protagonisti della Scootermatic Sud del trofeo Malossi è a Binetto, dove andrà in scena la quinta e ultima prova del combattutissimo trofeo della Race Service.